Lajmi se shkenstarët mund prodhojnë formën më të hershme të jetës e njëriut në kushte laboratorike ka shkaktuar për shtjelim në mbarë botën. Kjo njëftua për her të parë që atë një fjalimi më 14 qërëshorë në Boston të profesores Magdalena Zerinka Goetz në takimin vjetor të shëqatës tërkomtare për studimin e qelizave staminale. Në atë periud, studimi nuk ishte në nështruar ende oponentës shkencore. Zonja Zerinka Goetz bashkëpunon me Universitetin e Cambridge dhe Institutin e Kalifornis për Teknologjin. Tashmën studimi i saj është publikuar në revistë në shkencore Nature, së bashku me një studim tjetër nga shkencëtarët Universitetit Yale në shtetet e bashkuara. Të dy studimet arritën të prodhojnë embryon 14 ditësh nga qeliza staminale njërzore. Modelet përfajsojnë fazen me njëherë pas kryimit e embryonit, kur është i vështirë studimi i ti. Teknikat e dy ekipeve mjekësore varjojnë. Ekipi i Cambridge të përshëmbull përdori qeliza burimore të modifikuara para prakisht. Gjithashtu shkenstar të tjerë në Izrael dhe Kin kanë publikuar studimet e tyre këtë muaj. Profesoria Zerinka Goetz shpjegoj gjithë një konferenca në Los Angeles fidat më të mëdha me cilat përbalet ekipi i saj në kryimin e një modeli që imiton plotësisht e mbrionin njërzorë. Do të donim gjithashtu të apërmirsonim modelin tonë, pasi me gjithë se shojmë nga një anë sa i mrekullua shumë është, dim se ka disa aspekte që nuk imitojmë plotësisht një embryon të vërtet njërzorë. Pra po mendohemi se si të apërmirsojmë, dhe kjo është diçka për cilin po vazhdojë të punohet dhe nuk flasim do të për detajet, por sigurisht nëse zbulojmë një ide apo mënyrë për të realizuar, atëherë do të raportojmë sërish. Thajo. Dy modelet e Cambridge dhe Kalifornis imitojnë zhvillimin deri në 14 dit pas fertilizimit. Modeli përmban që liza embryonale që vazhdojnë të prodhojnë struktura për rreth embryonit, si për shëmull placentën. Modeli ekipit të jelit filon të njësoj embryonit njërzor gjatë periudhës 9 deri në 14 dit pas fertilizimit. Këto janë struktura që vinë nga qeliza staminale të rritura në laborator dhe të vendosura së bashku në mënyra që inkurajojnë kryimin e formacioneve të njashme me embryonët. Pra ato imitojnë organizmin e embryonëve dhe fillojnë të sile në një farë mënyre si embryonët. Këtu përqëndrojt puna kërkimore për të kuptuar se si ndodhë vërtet, se qëfar duhet bërë për të mbështetur ndërveprimin për kryimin e embryonëve dhe duke bërë këtë të kuptojnë më shumë rrëdh zhvillimit të hershëm qoftë të kafshët apo të knjerëzit, thot Dr. Brisco. Dr. Brisco me ndonë se kjo loj punë e kërkimore mund të shpjegoj në të ardhmen se përse ndodhë dështimi shtadzanisë. Edhe Jacob Hanna nga Instituti Shkencave Vajsman në Izrael thotë se puna e tyre studimore gjithashtu imitonë embryonin deri në ditën e 14 pas fertilizimit. A i thotë se kjo pun kërkimore është e domozdoshme, pasi nuk ka mënyrë tjetër për të kuptuar sjeljen e embryonit në fazat e hershme. Po bëhet një përpjekje e madhe në kërkimin shkencor se si mund të arrim nga qelizët staminale në organet që në duen për të imituar embryonin njërzor. Pengesa e madhe ka qenë se nuk kemi qasje të këzhvillimi embryonal që nga dita e shtatë dhe deri të këdita e 28, për shkak se është fazë të për e hershme e shtadzanis. Ma di e zakonisht gratas nuk e din që janë shtadzana. Ka edhe shumë probleme etike dhe teknike në marjen e të dhënave të tila, thot profesor Hanna. Avantajit tjetër është se duke qënë se modelet nuk janë embryon të vërtet, nuk egzistojnë ku fizime ligjore ndaj tyre. Në të ardhmen, ato mund të përdoren edhe për të eksploruar efektet nga mjedisi dhe kimikatet në zhvillimin e hershëm të embryonve.